ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ലേണിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റിതു കൃഷ്ണ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടൻറ്റ് ണ്ടായിരിക്കണം കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഓക്കെ വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ റിഫേഴ്സ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് മിനറൽസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കാൽഷ്യം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ സെയിം എന്താണ് ഹാർഡ് ആവുക അല്ലെ വാട്ടർ ഹാർഡ് ആവുക ദീസ് മിനറൽസ് ക്യാൻ മേക്ക് വാട്ടർ ഹാർഡ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ലാദർ വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് കോസിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് സ്കെയിൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ പൈപ്സ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോപ്പിൻ്റെ ലാതറിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാ വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് ഇട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതയ്ക്കും അല്ലേ ആ ലാതറിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാതറിങ് ഓഫ് സോപ്പ് ഹാർഡ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാതറിങ് ഓഫ് സോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെറ്റൻ സോൾസ് ഓർ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഓക്കെ ആ സോൾട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മിനറൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി കാൽഷ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് വരാം ഇതെല്ലാം വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ സോപ്പായി മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടും പത വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ മോർ ലാതർ വിത്ത് സോപ്പ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പതയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാതറിങ് ഓഫ് സോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെറ്റൻ സോൾസ് ഓർ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഹാർഡായി മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വി ബി കോസിങ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് സ്കെയിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ പൈപ്സ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് ഇതിൻ്റെ കോമൺലി നമ്മൾ ഇത് ഹാർട്ട്നെസ് ലെവൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലാണ് കേട്ടോ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പി പി എം കേട്ടിട്ടില്ലേ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ് കോമൺലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക സോ ദ ഹാർട്ട്നെസ് ലെവൽ ഇസ് കോമൺലി മെഷർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാർഡ് വാട്ടർ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാതറിങ് ഓഫ് സോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെറ്റൻ സോൾസ് ഓർ ഹെവി മെറ്റൽ ഡിസോൾ ഇൻ ദ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ അയൺ മാഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഇതിനൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആകുന്നത് നോക്കിക്കാൻ എൻ്റെ പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അത് ഓരോന്ന് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തോറും ആ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം മാഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വാട്ടർ ഹാർഡ് ആവുന്നത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ എന്നാൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നോക്കി കാൽഷ്യം മാഗ്നീഷ്യം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഫിഗർ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി
ഇനി എന്താണ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ അയേൺസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം മാഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സം ടൈംസ് അയേൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് അല്ലെ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉള്ള മിനറൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിൽ കാലി അയേൺസിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സാധാ വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ അയേൺസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം മാഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സം ടൈംസ് അയേൺസ് ആർ റിമൂവ് it it is ions it is these ions in hard water that make it difficult for products with other positively charged ions to dissolve in the water by doing this the water softening removes the offending minerals from the water parana karyam thaniyana water softening method vali endu cheyunu water ulla offending minerals ne remove cheyanayittu sadhikunu alle എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലൈം സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഫോർ വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ബോയിലിംഗ് ലൈം സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്താന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡാണ് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് അതിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിമൂവ് അൺഡിസറബിൾ അയേൺസ് ഫ്രം വാട്ടർ സോ അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദറ്റ് യൂസസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു റിമൂവ് അൺഡിസറബിൾ അയേൺസ് ഫ്രം വാട്ടർ ഈ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ആണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നീഷ്യം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആ പേരിൽ പോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് നോൺ ഹാർഡ്നെസ് അയേൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം ഓക്കെ സോ ദറ്റ് ഈസ് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ water is passed through porous resin beads that contain ions with the opposite charge to those in the water ee water endu yenu porous resin beads ude pass yenu endana resin beads nu parney njan adu cherudum korchu sushirangal ullu plastic muttukal aanu endinu vendi use cheyunda water softening method nu vendi use cheyunda aanu endu parayunda adu small porous plastic beads that are used in the water softeners to remove the hard water minerals idu sherikum ion exchange process il nammal use cheyunda endinu vendi aanu കാര്യം എന്തിനു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദറ്റ് കണ്ടെയിൻ അയേൺസ് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ദോസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ദ അയേൺസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ അയേൺസ് ഓൺ ദ ബീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബീറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് അയേൺസ് ടെമ്പററിലി ബിഫോർ റിലീസിംഗ് ദം ടു എ റീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൈൻ ബീറ്റ്സ് ആണ് റിസൈൻ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്മോൾ പോറസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബീറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഇൻ ടു റിമൂവ് ദ ഹാർഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് അല്ലെ വാട്ടർ ഈസ് പാസ് ടു ദ പോറസ് റിസൈൻ ബീറ്റ്സ് ആ ബീറ്റ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അയേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് വാട്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ഈ അയേൺസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ അയേൺസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏത് അയേൺസ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അയേൺസ് ആയിട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ആകും ആൻഡ് ദ ബീറ്റ്സ് ഏതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും എക്സ്ചേഞ്ച് അയേൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും അത് ടെമ്പററിലി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററിലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ബിഫോർ റിലീസിംഗ് ദം ടു എ റീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് റിസൈൻ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മുത്തുകളാണ് ചെറുതാണ് കുറച്ച് സുഷിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുത്തുകളാണ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് മെത്തേഡ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ മിനറൽസ് റി
പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ വാട്ടർ സോഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റിമൂവ് ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് അയേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാൻ റിമൂവ് ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഫ്രം വാട്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടു റിക്കവർ മെറ്റൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് ഡേറ്റ ആൻഡ് റിമൂവ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഫ്രം സ്ട്രീംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റിംഗ് റിമൂവിംഗ് ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മൂവ്സ് വാട്ടർ ഫ്രം എ ലോ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ ഹൈ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് അയേൺസ് മിനറൽസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സിംഗ് ദ വാട്ടർ ടു ട്രാവൽ ടു ദ സെയിം സെമി പെർമബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ നാച്ചുറൽ ഓസ്മോസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിംഗ് ദ വാട്ടർ ടു ട്രാവൽ ത്രൂ ദ സെമി പെർമബൾ മെമ്പ്രൈൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നാച്ചുറൽ ഓസ്മോസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് നോക്കിയ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ബൈ പാസിങ് ത്രൂ എ മെമ്പ്രൈൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ഹൈ പ്രഷർ ഓൺ ഇറ്റ് ഈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒ ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റം ആർ ഒ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മേക്ക് യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുക്കിംഗ് വാട്ടർ സേഫ് ബൈ ഫിൽട്ടറിങ് ഔട്ട് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് സേഫ് ആക്കുന്നു വാട്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആക്കുന്നു റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉള്ള വെള്ളം വരികയും കൂടി ആ വാട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്ലോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്ലോറിൻ അടക്കം ഈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് വാട്ടർ ഇഫ് യുവർ വാട്ടർ കംസ് ഫ്രം മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ യുവർ വാട്ടർ വിൽ ടേസ്റ്റ് ബെറ്റർ because an RO system also remove chlorine okay അപ്പൊ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആണ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ കാൽഷ്യം മാഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് എല്ലാം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ വേ ടു സോഫൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ബൈ റിമൂവിംഗ് ഡിസോൾവ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം അല്ലെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ബോയിൽ കൂൾ സെറ്റിൽ പോർ അതായത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു ബ്രിങ് വാട്ടർ ടു എ ബോയിൽ ലെറ്റ് വാട്ടർ കൂൾ ദ മിനറൽസ് വിൽ സെറ്റിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടൈനർ പേർ ദ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ to another container leaving the sediment behind apo boiling water is the simplest way to soften hard water by removing dissolved minerals like calcium and magnesium നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ലൈം സോഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സോഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് കോസസ് ലൈം ടു റേസ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിമൂവ് അയോൺസ് ദാറ്റ് കോസ് ഹാർഡ്നസ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈക്ക് ലൈം സ്ലൈക്ക് ലൈം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പി എച്ച് ലെവൽ കൂടുന്നു അതിന്റെ പി എച്ച് ലെവൽ കൂടുന്നു പി എച്ച് ലെവൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻസുലിബിൾ മിനറൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ആൻഡ് ആസിഡ് ഇസ് then add it to return the water ph to the normal okay ഈ ലൈം സോഫ്റ്റിന് മെത്തേഡിൽ
causing scaling okay appo magnetic water treatment endu kodi parayarunde anti scale magnetic treatment nu parayarunde adu or non chemical method aanu magnetic field aanu adile use cheyunnathu adu endu reduce cheyunu the effects of hardness of water reduce cheyunu alle idu endu cheyunu water ne endilude ana pass cheyunna or magnetic field lude pass cheyunu magnetic field lude pass cheyum endu sambhavikunu neutralizing the heavy minerals in the water and preventing them from causing scaling ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അഞ്ച് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ബോയിലിങ് ലൈം സോഫ്റ്റനിങ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട്